हेलो फ्रेंड्स माय सेल्फ अर्शी फातमा सो लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर वन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन स्टार्ट किया था उसमें हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में रिएक्टेंट प्रोडक्ट केमिकल इक्वेशन देन हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन एंड लास्ट वन वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन ये सारी चीज़ें कवर की थी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं ओके तो आज इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे ओके अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो मैंने प्ले के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और अगर आपको नोट्स के रिक्वायरमेंट है नोट डाउनलोड करने हैं तो मैंने टेलीग्राम की या फिर वेबसाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है आप जाके विजिट कर सकते हैं तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक तो केमिकल रिएक्शन में उसके टाइप में सबसे पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन ओके व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन द रिएक्शन इन विच वन और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट मीन्स इसमें क्या होता है एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट जो हैं वो कंबाइन होते हैं यानी एक कंबाइन होकर क्या बनाते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं ठीक है जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ए प्लस बी क्या देगा ए बी यहाँ पर ये जो दो हैं ये क्या है रिएक्टेंट हैं तो इसमें क्या होता है एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे और क्या बनाएगा एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिंगल बनेगा ओके okay. और भी एग्जांपल दिए हुए हैं ओके बर्निंग ऑफ कोल ठीक यहाँ पे रिएक्टेंट दो हैं एक है सी जो कि कार्बन का सिंबल है प्लस ओ टू ये ऑक्सीजन का सिंबल है ये क्या बनाएगा एक सिंगल प्रोडक्ट दिया जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड ठीक उसी तरह से एक और एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर इसमें भी रिएक्टर में दो प्रोडक्ट हैं रिएक्टर में दो एलिमेंट हैं एक है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन जब हम इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे तो एक सिंगल प्रोडक्ट देगा वाटर ओके सो केमिकल रिएक्शन का सेकंड टाइप होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसमें क्या होता है इन दिस रिएक्शन अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू और मोर सबस्टेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स कि इसमें एक सिंगल कंपाउंड होगा रिएक्टेंट में दिस वन और वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट में क्या करेगा स्प्लिट कर देगा मीन्स डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे एक रिएक्शन है ए जो कि किस में बी और सी में स्प्लिट हो गया यानी डिवाइड हो गया इसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन अब है टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पहले हमने पढ़ा कि इसमें क्या होता है एक सिंगल कंपाउंड होता है जो दो या दो से ज़्यादा में बढ़ जाता है प्रोडक्ट देता है दो या दो से ज़्यादा सिंगल सिंगल कंपाउंड अब इसके टाइप्स आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है तीन तरह के होते हैं थ्री टाइप्स फर्स्ट वन है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन सेकेंड है एलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड थर्ड है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन ओके तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में क्या होता है ये चलिए देखते हैं सो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन वैन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाई हीटिंग मीन्स ये ऐसा डिकम्पोजिशन है जिसमें हम क्या करते हैं मतलब हीट का यूज़ करते हैं हीटिंग देते हैं उसे ठीक है जैसे कि यहाँ पे एक सिंगल कंपाउंड है दिस वन क्या है ये कैल्शियम कार्बोनेट सी ए सी ओ थ्री यहाँ पर हमने इसकी फिजिकल स्टेट भी मेंशन रखी है कि रखी है फिजिकल स्टेट का मतलब है कि ये जो भी एलिमेंट होती है वो क्या है सॉलिड है लिक्विड है या गैस है उसे हम सिंबल से मैंशन करते हैं ठीक तो यहाँ पर एक सिंगल कंपाउंड है क्या है वो कैल्शियम कार्बोनेट है इसे हमने क्या दिया हीट जब हमने जैसे ही हीट दिया तो ये क्या दिया प्रोडक्ट में एक कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या कर दिया स्प्लिट कर दिया यानी डिवाइड हो गया ठीक है 
यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट कार्बोनेट को जैसे ही हमने हीट दिया तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम डाइ कार्बन डाइऑक्साइड में स्प्लिट हो गया दो प्रोडक्ट बना दिया ओके ना अब है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन अब ये क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है ओके वेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी मीन्स ये ऐसा डिकम्पोजिशन है जिसमें हम क्या किसका यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी ठीक है जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है वाटर वाटर को जैसे ही हमने क्या दिया इलेक्ट्रिक करेंट तो ये क्या किया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में स्प्लिट हो गया डिवाइड हो गया ठीक है ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन नेक्स्ट है नेक्स्ट है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये क्या होता है वेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन द प्रजेंस ऑफ सनलाइट मीन्स ये ऐसा डिकम्पोजिशन है जो सनलाइट सूरज की रोशनी के प्रजेंस में होता है ठीक है यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ये ये क्या है रिएक्टेंट साइड में क्या है ए जी सी एल जिसे हम क्या कहते हैं सिल्वर क्लोराइड जैसे ही इसको सनलाइट की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराया तो ये ए जी मीन्स सिल्वर का सिंबल है इसमें एंड सी एल टू क्लोरिन में डिवाइड हो गया स्प्लिट हो गया फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है सनलाइट के प्रेजेंस में होता है ओके एव रिएक्शन इज यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी ठीक है अब ये जो ऊपर मैंने रिएक्शन दिया इसका यूज ये जो रिएक्शन मैंने दिया है इसका यूज़ कहाँ होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसको ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है ओके ना केमिकल रिएक्शन का थर्ड टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओके ये कैसा रिएक्शन होता है द रिएक्शंस इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिसप्लेसिस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्राम इट्स सोल्यूशन मीन्स ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव यानी कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट कोई क्या कर देता है डिसप्लेस कर देता है उसी के सोल्यूशन में से ठीक इसमें जिस जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के सोल्यूशन में से उसको क्या कर देता है हटा देता है डिसप्लेस कर देता है यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ठीक हम क्या देख रहे हैं रिएक्टेंट में क्या है आयरन एफ ई एंड सी यू एस ओ फोर जो कि सल्फ कॉपर सल्फेट है ठीक तो एफ ई जो होता है ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कॉपर कम रिएक्टिव होता है ठीक तो ये क्या करेगा आयरन आयरन क्या करेगा कॉपर सल्फेट में से कॉपर को ही क्या कर देगा डिस्प्लेस कर देगा हटा देगा और खुद जाके एसओ एफ ई एसओ फोर मतलब एसओ फोर सल्फेट से क्या करेगा जुड़ जाएगा ठीक आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या करेगा डिस्प्लेस कर देगा अलग कर देगा और खुद जाके सल्फेट से जुड़ जाता है ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं डिसप्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं नाउ नेक्स्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ए रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड मींस इसमें क्या होता है आयन का एक्सचेंज होता है ठीक ऐसा रिएक्शन जिसमें आयंस के एक्सचेंज होने से न्यू कंपाउंड बने उसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओके आयन का एक्सचेंज होगा जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं ठीक इसमें हम देखिए इसमें सबके नाम पहला है एन ए एन एसओ फोर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सोडियम सल्फेट दूसरा है सी एम बी ए सी एल टू बेरियम क्लोराइड फिर है प्रोडक्ट साइड में है ये हमारा पहला रिएक्टेंट है ये रिएक्टेंट है और ये है 
प्रोडक्ट ठीक प्रोडक्ट साइड में बी ए एसोफोन जो कि है बेरियम सल्फेट प्लस टू एन एस एल सोडियम क्लोराइड ठीक है तो हम क्या हम देखेंगे कि एक मिनट तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट साइड में सो सल्फेट जो है किसके साथ है सोडियम के साथ है पर प्रोडक्ट में सल्फेट के साथ क्या आ गया बेरियम आ गया ठीक ठीक उसी तरह यहाँ रिएक्टेंट में बेरियम क्लोराइड जो है क्लोरीन किसके साथ है बेरियम के साथ है पर प्रोडक्ट में क्लोरीन के साथ क्या आ गया सोडियम आ गया यहाँ पे क्या हो रहा है आयन का एक्सचेंज हो रहा है ठीक है किन के बीच हो रहा है बेरियम एंड सल्फेट के बीच में ठीक क्यों क्योंकि जो बेरियम है इसके पास टू प्लस यानी कि टू एक्स्ट्रा आयन्स होते हैं और सल्फेट सल्फेट के पास दो कम होते हैं आयन्स ठीक तो ये दोनों ये दोनों आपस को सेटिस्फाई करने के लिए आयन का एक्सचेंज करते हैं और क्या बनाते हैं बी ए एस ओ फोर बनाते हैं ठीक तो ऐसा रिएक्शन जिसमें आयन्स का एक्सचेंज होता है और वो आयन के एक्सचेंज करने पे न्यू कंपाउंड बनाते हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रेसिपिटेट ये क्या होता है इट इज़ एन इनसॉलेबल सॉलिड डैट इमर्ज फ्रॉम अ लिक्विड सोल्यूशन मीन्स ये इनसॉलेबल सॉलिड होता है जो केमिकल रिएक्शन के दौरान लिक्विड में ही बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं प्रेसिपिटेट कर कहते हैं ओके नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या होता है द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द सबस्टेंस मीन्स किसी भी सबस्टेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो जाना यानी कि उसमें क्या होगा ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा या फिर हम कह सकते हैं द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी कि किसी भी सबस्टेंस से हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना वो भी ऑक्सीडेशन कहलाता है और किसी भी सबस्टेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो जाना वो भी ऑक्सीडेशन कहलाता है नेक्स्ट uh, है हमारा रिडक्शन व्हाट इज़ रिडक्शन रिडक्शन जो होता है वो जस्ट ऑक्सीडेशन का अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन में क्या होता है ऑक्सीजन का एडिशन होगा या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल और रिडक्शन में क्या होगा हाइड्रोजन का एडिशन होगा और ऑक्सीजन का रिमूवल होगा किसी भी सबस्टेंस में से मीन्स द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू टू सबस्टेंस एंड और द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सबस्टेंस मीन्स किसी भी सबस्टेंस में से हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का ऐड होना या फिर किसी भी सबस्टेंस में से ऑक्सीजन का रिमूव होना वो क्या कहलाता है रिडक्शन कहलाता है इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं दिस वन इसमें हम देखेंगे रिएक्टेंट साइड में सी यू ओ जो है कॉपर ऑक्साइड इसमें क्या हो रहा है एडिशन हो रहा है किसका हाइड्रोजन का तो हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है यानी कि क्या कौन सा है ये रिडक्शन है ठीक अब एक चीज़ और हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है दिस वन रिएक्टेंट साइड में और ये जब प्रोडक्ट में जा रहा है यहाँ पर आ रहा है तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया सी यू में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया और यहाँ पे हाइड्रोज एच टू के साथ जुड़ गया ठीक है तो जुड़ गया यानी कि क्या कहलाएगा ऑक्सीडेशन कहलाएगा तो ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन ऐसा प्रोसेस ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों होता है ऐसे रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं कैसे रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ हो जैसे कि यहाँ पे सी पहला ये हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हो गया पर साथ ही साथ यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है ठीक तो ये ऑक्सीडेशन भी हो गया ऑक्सीजन का ऐड हो गया और एक तरफ हो रहा है हाइड्रोजन का एडिशन और एक तरफ हो रहा है ऑक्सीजन का एडिशन तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिख दी है दिस द केमिकल रिएक्शंस इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन ओके नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ मीन्स 
डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट होता है आप ये पढ़ेंगे ठीक इसमें सबसे पहला क्या आता है कोरोजन वॉट इज कोरोजन वेन अ मेटल इज एक्सपोज टू अबस्टेंस सच एज मॉइस्चर एयर वाटर एसिड फॉर सम टाइम्स देन अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म विच वीकेंस द मेटल हैंस मेटल इज सेट टू बी कोरोड ठीक मीन्स इसमें जो मेटल होता है वो जब मॉइस्चर के यानी कि नमी के कॉन्टैक्ट में आता है या फिर एयर के कॉन्टैक्ट में या फिर वाटर या फिर एसिड के कॉन्टैक्ट में आता है कुछ टाइम के लिए कुछ वक्त के लिए तो उसके सरफेस के ऊपर क्या हो जाती है एक लेयर फॉर्म हो जाती है को कौन सी लेयर होती है ऑक्साइड लेयर होती है तो ऑक्साइड लेयर जब फॉर्म हो जाती है तो वो मेटल को क्या कर देती है वीकेंस वीकेंस कर देती है वीकेंस का मतलब है कमज़ोर बना देती है ठीक तो ऐसे मेटल को हम क्या बोलेंगे कोरोड बोलेंगे ओके मीन्स कोई भी मेटल जब वो एयर एयर वाटर एसिड उसकी कांटेक्ट में आती है तो फिर उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है जो मेटल को वीकन बना देती है और ऐसे मेटल को हम लोग कोरोड बोलते हैं ठीक इसके एग्जांपल देख लेते हैं ठीक रस्टिंग ऑफ आयरन मींस आयरन में लोहे में जंक लगना लोहा जब एयर वाटर या मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आता है तो उसके ऊपर उसके सरफेस के ऊपर एक ब्राउनिश कलर आ जाता है जो क्या होता है वो ऑक्साइड की लेयर होती है और वो लोहे को क्या कर देता है वीकेंड बना देता है ठीक उसी तरह सिल्वर के ऊपर क्या हो जाता है ब्लैक कोटिंग आ जाती है और कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग आ जाती है ओके नेक्स्ट है नेक्स्ट है रेंसिडिटी द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड ओके यानी कि जो हमारा खाना होता है या फिर ऑयल उसका ऑक्सीडेशन हो जाना रेंसिडिटी में क्या होता है जो हमारा खाना या फिर ऑयल जो होता है उसमें क्या हो जाता है ऑक्सीडेशन हो जाता है किसकी वजह से एयर की एयर के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से उसमें रेंसिडिटी हो जाती है यानी कि जैसे हम एग्जाम्पल लेके बात करते हैं जैसे कि कोई फूड फूड प्रोडक्ट हो गया पैकेट फूड हो गया सिंपल सा एग्जांपल हम चिप्स का ले लेते हैं चिप्स पैकेट में आता है तो उसमें क्या करते हैं ऑक्सीजन को रिमूव कर करके हम कौन सी गैस फिल करते हैं उसमें नाइट्रोजन फिल करते हैं ठीक है नाइट्रोजन फिल करते हैं क्यों क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो प्रो, जो फूड प्रोडक्ट रहेगा वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा अंदर की चीज़ें जो रहेगी वो ख़राब हो जाएगी और साथ ही साथ उसकी स्मेल भी बहुत ख़राब आएगी और उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा ठीक ये बैड है ओके okay. तो इसीलिए उसमें से ऑक्सीजन गैस निकाल करके नाइट्रोजन गैस फिल कराते हैं ताकि वो लंबे टाइम तक चले और वो ख़राब ना हो इसलिए ओके okay. नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये क्या होता है इन्यूट्राइ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कैन बी डिफाइंड एज अ केमिकल रिएक्शंस इन विच एन एसिड एंड बेस क्वान्टिटेवली रिएक्ट टूगेदर टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड अ वाटर एज प्रोडक्ट मीन्स ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं और ये दोनों जब रिएक्ट होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं क्या बनाते हैं सॉल्ट एंड सॉरी वाटर एज अ प्रोडक्ट इसे हम एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं दिस वन ठीक तो ये पहला है दिस वन ये रिएक्टेंट के साइड ये है ये रिएक्टेंट ये है रिएक्टेंट ये है प्रोडक्ट ठीक तो रिएक्टेंट साइड में क्या है एन ए ओ एच ये क्या होता है ये है बेस ठीक एन ए ओ एच जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एस सी एल ये है क्या एसिड ठीक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एस इन दोनों का जब हम रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या देगा एन यानी सोडियम क्लोराइड प्लस एस टू वाटर ठीक तो ऐसे इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसमें एसिड और एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं और जो हमें प्रोडक्ट में एन एंड वाटर देता है 
दैट्स ऑल अब इसी के साथ हमारा चैप्टर वन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन कंप्लीट हो गया है आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स फॉर मोर वीडियोस टू चेक आवर प्लेलिस्ट लिंक व्हिच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग